ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஜியாகிரஃபி என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் சாப்டர் நம்பர் எயிட் இந்தியா கிளைமேட் வெஜிடேஷன் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகும் ஸோ ஜென்ரலாகவே நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போதும் சரி இல்லை டிவி பார்க்கும் போதும் சரி நியூஸ் கேட்கும் போதும் சரி எப்பயுமே நம்ம கேட்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வெதர் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது தான் சரிப்பா அப்போ வெதர்னா என்ன அப்படின்னா டே டு டே சேஞ்சஸ்ஸு இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் என்னென்ன மாதிரிலாம் நடக்குதோ அதை தான் நம்ம ஜென்ரலி வெதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வெதர் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் சேஞ்சா அப்படின்னா எஸ் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சும் தான் அதை தாண்டி வந்துட்டு ரெயின்ஃபால் எப்படி இருக்கு சன் ஷைன் இந்த இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு இன்டென்சிஃபைடாக இருக்கு இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம பேசுகிறதுமே இந்த வெதருக்கு கீழே தான் வருது இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கு ரொம்ப கோல்டாக இருக்கு இல்லைனா சன்னியாக இருக்கு க்ளவுடியாக இருக்கு விண்டியாக இருக்கு காமாக இருக்கு இந்த மாதிரியான பல டெர்மினாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல எல்லாமே வெதர் அண்ட் வெதர் ரிலேட்டடான அந்த ஃபினோமினாஸ்க்கு தான் இந்த டெர்மினாலஜிஸை நம்ம ஜென்ரலாக வந்து பயன்படுத்திட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த வெதருக்கும் நமக்கும் பல சம்பந்தங்கள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ செம்மையாக மழை பெய்யுது அப்படின்னா அப்படியே சுட சுடோ பஜ்ஜி சாப்பிடணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆசையாக இருக்கு அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹாட்டான ஒரு நாள் தான் நம்ம அப்படியே திக்கான ட்ரெஸ்லாம் இல்லாமல் நல்ல காட்டன் வியாகா கேஷுவல்ஸாக போட்டுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ சம்வே பீப்புளுக்கும் இந்த விதகுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இது நம்ம ஜென்ரலி பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அண்ட் இதை தாண்டி சீசன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ சீசன் அப்படிங்கிறது காலநிலை மாற்றங்கள் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியல ஸோ ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னா மேஜராக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு சீசன்ஸ் இருக்கு என்னெல்லாம் சீசன் அப்படிங்கும் போது கோல்டு சீசன் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது கோல்டு வெதர் சீசன் அப்படிங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் டு பிப்ரவரி இந்த மாதத்தில் இருக்கு வின்டர் சீசன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சம்மர் சீசன் அதாவது ஹாட் வெதர் சீசன் சம்ம ஹாட்டாக இருக்கும் வெதர் சம கடுப்பாக இருக்கும்ல ஸோ அது வந்துட்டு மார்ச் டு மே கண்டிப்பாக இப்போவே பொழந்து கட்டுது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டைமாக இருக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ரீசன் அதாவது ரெய்னி சீசன் அப்படிங்கிறது ஜூன் டு செப்டம்பர் அந்த காலகட்டம் அண்ட் ஆட்டம் சீசன் அப்படிங்கிறது அக்டோபர் நவம்பர் இந்த காலகட்டத்தில் ரிட்ரீட்டிங் மான்சூன்ஸ்னால நமக்கு எக்கச்சக்கமாக மழை பெய்யும் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டுக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு ஜென்ரலி தெரிய வேண்டிய ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சீசன்ஸ் பற்றி பார்க்கும் போது ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஒன்று பார்த்துக்க போகலாம் இந்தியாவில் பெரிய லெவலில் ஸ்ப்ரிங் சீசன்லாம் கிடையாது வின்டரே ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராடினரி வின்டர் கிடையாது கோல்டு சீசன் அப்படின்னு வேணும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது சம்மர் இருக்குது வின்டர் இருக்குது அடுத்தது ரெய்னி சீசன் இருக்குது அண்ட் ஆட்டம் சீசன் இருக்குது இது ஜென்ரலாக உள்ள விஷயங்கள் சரிப்பா இதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கோல்டு வெதர் சீசன் இல்லைனா வின்டர் சீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கவும்ல ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சன் ரேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்மளோட ஓவர் ஹெட்டில் விழவே விழாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா முக்கியமாக நார்தன் இந்தியா பீப்புளில் இருக்க அந்த நார்த் இந்தியாவில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர் அதிகப்படியாக இருக்கும் ஏன்னா சன் வந்து டேரக்ட் ரேஸ் அவங்க மேலே படவே படாது பெரிய லெவலில் ஹாட் வெதர் சீசனில் ஆன் த அதர் சைட் ஃபுல்லாக ம மோகா கிளஸ் நம்ம மண்டைக்கு மேலேயே வந்து அந்த சூரிய வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது படும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஹீட் வந்து தலைக்குள்ளே இறங்கும் இதுதான் பேசிக் இது ஸோ டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஹையாக தான் இருக்கும் அண்டு ட்ரை விண்ட்ஸாக அடிக்கும் ஹாட் அண்ட் ட்ரை விண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த விண்டை தான் நம்ம வந்துட்டு லூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாள் ஃபுகா இந்த மாதிரியான ஒரு விண்டு தான் இருக்கும் ஸோ என்ன தான் காற்று அடித்தாலும் அது ரொம்ப ஹாட்டான ஒரு காற்றாக தான் இருக்கும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சீசன் இல்லைனா ரெய்னி சீசன் ஸோ இந்த சீசன் வந்துட்டு நம்ம பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் அரேபியன் சி இந்த ரெண்டு சைடில் இருந்துமே விண்ட்ஸ் வந்து லேண்டை நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது கடலில் இருந்து நிலப்பகப்பை நோக்கி அந்த விண்டு மூவ் ஆகுது இல்லை அந்த டைமில் தான் நமக்கு ஜென்ரலி வந்து இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வரும் ஸோ இது வந்து இங்கே லோக்கலில் உள்ள பல இடங்களுக்கு வந்து மழையை கொடுக்கும் ஸோ நம்ம அரேபியன் சீலேருந்து வரக்கூடிய இந்த இது வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் பட்டு அங்கே உள்ள எல்லா ஏரியாஸ்க்கும் மழை பெய்யும் அண்ட் அதே மாதிரி பே ஆஃப் பெங்கலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்தமான நிக்கோபாஸ்க்கு இந்த காற்றெல்லாம் டீவியேட் ஆகி போய் அங்கே பே ஆஃப் அரேபியன் சீல உள்ள அந்த ஐலாண்ட்ஸுக்கெல்லாம் மழையை கொடுக்கும் ஸோ இது ஜென்ரலாக உள்ள விஷயங்கள் அந
ஆட்டம் சீசன் அண்டு இந்த சீசன்ஸ்க்கெல்லாம் பல பேர் பல பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த சீசனல் நேம்ஸில் சில நேம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹிந்தியில் வந்து மழைக்காலம் அப்படிங்கிறதுக்கு வக்ஷா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உர்துவில் வந்துட்டு பேகிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மகாத்தியில் போயஸ் அப்படின்பாங்க அண்ட் பெங்காலியில் பொக்ஷா அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் ஒவ்வொரு மாதிரியான நேம்ஸ் இருக்குது சரிப்பா இதையே நம்ம இங்கே பார்க்கணும்னா திடீர்னு மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங்கில் இதை போய் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம ஞாபகத்துக்கணும்ல அதுக்காக சும்மா பார்த்துருக்கோம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸோ இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் இருக்கு <laughs> மழையா <laughs> மழைக்காலத்தில் <laughs> ட்ராபிக்கல் ரீஜனாக என்ன இந்த ஈக்வேட்டாவில் இருந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இந்த மொத்த ரீஜனையும் நம்ம ட்ராபிக்கல் ரீஜன் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் ஸோ இந்தியாவும் எங்கள் ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் முக்கியமாக பங்கு வகிக்கிறதுல ஸோ அதனால் முக்காவசி இங்கே உள்ளது எல்லாமே வந்து இந்த மான்சூன் விண்ட்ஸை தான் கொண்டு வருது அண்ட் அக்ரிகல்ச்சருமே இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ மழை பெஞ்சால் அக்ரிகல்ச்சர் நல்லபடியாக ஃப்ளகிஷ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அண்ட் நல்ல மான்சூன் அப்படிங்கும் போது அடிக்குவேட்டான ரெயின் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அண்ட் அதே மாதிரி போதுமான அளவு ஆப்ஸ் வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேப்பா அடுத்தது கிளைமேட்டுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் என்னெல்லாம் சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ கிளைமேட் ஃபஸ்ட்டு எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு இடத்துடைய லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும் ஆல்டிடியூடு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி அண்ட் ரிலீஃப் இது எல்லாமே ஒரு கிளைமேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ லொக்கேஷன் அப்படிங்கும் போது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஈக்வட்டாக பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய வெப்பநிலை வேகமாக இருக்கும் இதே இது வந்துட்டு நம்மளுடைய அந்த போலார் ரீஜியன் பக்கம் இருக்குன்னா அதோடைய வெப்பநிலை வேகமாக இருக்கும் ஸோ அது அஃபெக்ட் பண்ணும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஆல்டிடியூடு இப்போ நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானலுக்குலாம் இதுக்கு போகும் மேலே போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சில்லுன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் கீழே இருந்தால் ரொம்ப ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம்ல ஸோ ஆல்டிடியூடுக்கும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்சஸ் நடக்கும் ஸோ அது மூலயமா வந்து கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி இப்போ டிஸ்டன்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா கோஸ்டல் ஏரியாஸ் சென்னை மும்பை கொல்கட்டா இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு மாதிரியான மாட்ரேட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ மழையும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்காது வெயிலும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்காது ஓரளவுக்கு மாட்ரேட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ இது இதே இது வந்துட்டு நல்ல இன்னர் பார்ட்டில் இருக்காங்க கான்டினென்டல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடங்களில் உள்ளவங்களுக்கு தான் சம்ம ஹாட்டாகவோ இல்லை சம்ம கோல்டாகவோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபீல் ஆகும் அடுத்தது ரிலீஃப் அந்த இடத்துடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ரிலீஃப் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்தும் நம்மளால் இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸும் மாறுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே அப்போ ஜென்ரலாக ரீஜன் அண்ட் வைஸ் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் இருக்குல்ல ஸோ ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய்சல்மர் பிகானியர் ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்ம ஹாட்டாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்னொரு சைட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்குல்ல ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இந்த கார்கில் ட்ராஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்ம ஃப்ரீசிங் கோல்டாக இருக்கு அப்படியே பல்லு கடிச்சு பல்லு நடுங்க அளவுக்கு கோல்டாக இருக்கு சரி கோஸ்டல் பிளேசஸ் மும்பை கொல்கட்டா அண்ட் இப்போ சென்னையே வச்சுக்கிட்டாலும் ஒரு மாட்ரேட்டான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ ரொம்ப ஹாட்டாகவோ ரொம்ப கோல்டாகவோ கண்டிப்பாக இருக்காது அண்ட் இந்த மாதிரி கோஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஹியூமிடாக இருக்கும் ஸோ ஈகப்பதம் இருக்குல்ல இந்த காற்றில் உள்ள ஈகப்பதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இன்னும் இடம் இருக்கு மொய்சிகாம் அப்படின்னு நம்மளோட மெகாலயாவில் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உலகத்திலே அதிகப்படியான வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இந்த இடத்துல தான் இருக்கு அதே நேரத்தில் அந்த கான்ட்ராகி இந்த ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய்சல்மர்ல பல வருஷங்களில் மழை கூட இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை ஒரு இடத்துடைய லொக்கேஷனும் அதோடைய ஆல்டிடியூடும் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சியும் ரிலீஃபும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதை ஏன்பா நான் இவ்வளோ படிக்கணும் அப்படின்னா மேபி ஒரு கேள்வியில் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டு இந்த நா
நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்துட்டா லொக்கேஷன் ஆமாம் லொக்கேஷன் தான் ஏ ஒன்லின்னு போடக்கூடாது ஏன்னா நாலாவது அவங்க அஞ்சாவது அவங்க ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஆல் தி அபவுண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன போடணும் ஆல் தி அபவுண்ட்னு போடணும் ஸோ அதனால் எப்போயுமே கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க படிக்கிறது தப்பு இல்லை பட் படிக்கிறத கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஓகேப்பா அடுத்தது என்ன பார்க்க போகும் அப்படின்னா நேச்சுரல் வெஜிடேஷனை பற்றி ஸோ நேச்சுரல் வெஜிடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்மளை சுற்றி எக்கச்சக்க வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் பார்க்கவும் அண்ட் அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் பார்க்கவும் க்ரீன் கிராஸ் எல்லாம் பார்க்கவும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் புஷ்ஷஸ் பார்க்கவும் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ட்ரீஸ் பார்க்கவும் ஸோ சிலது பூக்கள் பூக்குது சிலது பூக்கள் பூக்காது சிலது காய் கொடுக்கும் சிலது கனி கொடுக்கும் ஸோ நீம் ட்ரீ மேங்கோ ட்ரீ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸில் பார்க்கவும் அண்ட் அதே மாதிரி ஷ்ரப்ஸ் இருக்கு அண்ட் குட்டி குட்டியிலேருந்து பெரிய பெரிய மரங்கள் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் எங்கே இருந்துப்பா வருது இதை எது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக வேறு எதுவுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் மிக முக்கியமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஸோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு ப்ரொடாமினாக சொன்னாலுமே முக்கியமாக அந்த இடத்துடைய டெம்பரேச்சரும் அந்த இடத்துடைய ரெயின்ஃபாலும் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஜென்ரலி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அண்ட் இந்த மாதிரியான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நேச்சுரல் வெஜிடேஷனில் எக்கச்சக்கமான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வெஜிடேஷன் இந்தியாவில் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டோட்டலாக அஞ்சு வகையில் பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கவர் இருக்கல அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம் ஸோ சில இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஸ் இருக்கும் ஸோ தகையோட தகையாக ஒட்டி இருக்கும் சில இது வந்துட்டு இந்த ஷ்ரப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபீட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்கு மட்டும் வளர்ந்துருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வச்சுக்க ரோஸ் செடியோ இல்லை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி செடிகள்லாம் இந்த அளவுக்கு தான் வளர்ந்துருக்கும் அடுத்தது குட்டி யங் ட்ரீஸாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஆவரேஜாக ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வளர்ந்துருக்கும் அடுத்தது கேனோபி அவர் லார்ஜ் ஏரியாவாக கவர் பண்ணுற மாதிரியான கொஞ்சம் பெரிய ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வளர்ந்துருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி எமர்ஜென்ட் ப்ளேயர் செம்ம ஹைட்டாக வளரக்கூடிய மகங்களாக இருக்கும் இது ஒரு சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வளர்ந்துருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லா ட்ரீஸுமே சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் இந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வளரும் அண்ட் இதுதான் இதோடைய பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ குட்டியோண்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் தகையோட தகையாக ஒட்டி இருக்கிறது வந்து அறுபது மீட்டர் ஹைட் வரைக்குமே எல்லா மகங்களுக்கான டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு இந்தியாவில் உள்ள அந்த வெஜிடேஷனை அஞ்சாக பிரிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம்ல ஸோ அந்த அஞ்சு என்னெல்லாம் அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாகஸ்ட் ட்ராபிக்கல் டெசிடியூஸ் ஃபாகஸ்ட் தானி புஷ்ஷஸ் மவுண்டன் வெஜிடேஷன் மேங்கோ ஃபாகஸ்ட் ஸோ இதுதான் அந்த அஞ்சு வெரைட்டி ஓகே ஸோ இதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகும் ஸோ என்னென்ன பார்க்க போகும் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாகஸ்ட் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாகஸ்ட் தான் இதுதான் அப்படியே சம பச்சை பசையில்னு இருக்கும் ஓகே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த இடங்களில் டெய்லியும் மழை பெய்யும் ஸோ எக்கச்சக்கமாக மழை பெய்யும் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா ஹெவி ரெயின் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல ஸோ அந்த அளவுக்கு மழை பெய்யும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே உள்ள மகன் எல்லாமே நல்லா வளருமா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த மகங்களும் தன்னுடைய இலைகளை வந்து உதிர்த்து விடும் பட் எக்கச்சக்கமான மகங்கள் இங்க வளரும் போது ஒரு இலகு உதிர் காலம் நடக்கும் போது இன்னொன்னுக்கு இலை உதிர் காலம் நடக்காது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இது அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பச்சை பச்சை இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா எவர் கிரீன் ஃபாகஸ்ட் எப்பயுமே பச்சை பச்சையில் இருக்க ஒரு இடம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுது அண்ட் இது எங்கெல்லாம்பா இருக்கு இந்தியாவில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்தமான நிக்கோபாக இருக்குல்ல அங்க இருக்கு அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இந்த இடம் இருக்கு சரி இதை தவிர இங்க என்ன மாதிரியான ட்ரீஸ் எல்லாம் அதிகப்படியா வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மஹோகனி அதுக்கப்புறம் எபோனி அண்ட் ஓஸ்வுட் ஸோ இது எல்லாமே இந்த இடத்துல அதிகப்படியா வளருது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ மஹோகனி எபோனி அண்ட் ஓஸ்வுட் இதெல்லாம் இங்க உள்ள பிரடாமினட் ட்ரீஸ் அண்ட் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி நிக்கோபா கைலாண்ட்ஸும் அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸும் இங்கே இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா இருக்குது தெரியுமா ஸோ அங்கேயுமே இந்த மாதிரி எவர் கிரீன் ஃபாகஸ்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா டெசிடியூஸ் ஃபாகஸ்ட் தான் ஸோ டெசிடியூஸ் ஃபாகஸ்ட் அப்படிங்
இந்தியா மேப்பை வந்து யோசிச்சுக்கோங்க யோசிச்சுட்டு இது கொஞ்சம் இந்தியா மேப்பை நம்பிக்கோங்க வேறு வழி இல்லை ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்கும் பார்க்க எல்லாம் ஜார்க்கண்டு சத்தீஸ்கர் பீஹார் அதே மாதிரி ஒடிஷா இருக்கு அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா இருக்கு ஸோ இத்தனை இடங்கள் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ எப்பயுமே சைட் பை சைடு நீங்கள் படிக்கும் போதே மேப் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் மேப் போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா இந்த இடங்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டிராபிக்கல் டெசிடியூஸ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதோட ஃபாரஸ்ட் கவர் இந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டென்ஸாக இருக்காது பட் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு தன்னுடைய இலைகளை உதிர்த்து விடுற ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்காக வச்சிருக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா தானி புஷஸ் தானி புஷஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன் வெஜிடேஷன் வந்து ட்ரை ஏரியாஸில் இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையான ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்பைன் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்பைன் இருக்குது அப்படின்னா தண்ணியை வந்து அது லூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப ட்ரையான ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது ஸோ கம்மியாக தான் தண்ணி கிடைக்கும் அதை பத்திரமாக சேமித்து வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால லாஸ் ஆஃப் வாட்டரை கம்மி பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஸ்பைன்ஸ் மாதிரியான ஒரு அடாப்டேஷன் எடுத்துருக்கும் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கேக்டஸ் கேர் பாபுல் அப்போ கீக்கர் இந்த மாதிரியான பல குட்டி குட்டி பிளான்ஸு ஷ்ரப்ஸு இது எல்லாமே இருக்குது அண்ட் இது எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஹரியானா ஈஸ்டர்ன் ஸ்லோப் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் குஜராத் இந்த இடங்கள்லலாம் இருக்குது இதை எப்படிப்பா ஞாபகம் வச்சுப்பேன் அப்படின்னா அகேன் நீங்கள் அதே இடத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக ராஜஸ்தான் இருக்குது தெரியும் ராஜஸ்தானுக்கு மேலே இதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது பஞ்சாப் ஹரியானா அதே மாதிரி குஜராத்தும் கிட்டக்க தானே இருக்குது ஸோ இது எல்லாம் அதை தாண்டி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸோட ஈஸ்டர்ன் சைடில் இது இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதுமானது ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள் இந்த முழுச்செடிகள்லாம் இருக்குல்ல நம்ம உள்ள தான் முழுச்செடிகள் அதிகமாக பார்க்கணும்ல ஸோ இது எல்லாமே தான் இதோடைய எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அடுத்தது மவுண்டன் வெஜிடேஷன்ஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான மவுண்டன்ஸ் ஸ்பீஷஸ் இருக்கு லைக் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் மவுண்டன் வெஜிடேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு அண்ட் இது வந்துட்டு ஹைட்டோட வித் ஹைட் வித் டெம்பரேச்சர் அது வந்து இந்த வெஜிடேஷனோடைய அந்த இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வைக்கும் முக்காவாசி ஷேப்ஸ் ஐ மீன் ட்ரீஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே கோணிக்கல் ஷேப்ஸில் இருக்கும் ஸோ கோன் மாதிரியான ஒரு வடிவங்களில் இருக்கும் அண்ட் இந்த ட்ரீஸை வந்துட்டு நம்ம கோனிஃபெகஸ் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிறு பைன் டியோடர் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ட்ரீஸ் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் ஸோ இங்கே பார்த்துக்கோங்க எங்கே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா மவுண்டன் ஏரியாஸ் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெருசாக எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சலைன் வாட்டரில் டுவெல் பண்ணுற ஒரு ஃபாரஸ்ட் அதாவது ஈவன் உப்பு தண்ணியில் கூட இந்த மகங்கள் எல்லாமே நல்லபடியாக வளரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் தான் மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சுந்தர்பன்ஸில் இருக்கு ஓகே ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் அந்தமான் நெக்குவாஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் இருக்கு சுந்தகின்னு ஒரு ட்ரீ இருக்கு இந்த ட்ரீயோடைய டாமினன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் வந்துட்டு சுந்தக அந்த இடத்துல உள்ள ஃபாரஸ்ட் சுந்தர் பன்ஸ் அப்படின்னு நேம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சுந்தர் பன்ஸ் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் உள்ள ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் ஜென்ரலி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட அடாப்டேஷனே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் அதோடைய வேர்கள்லாம் இருக்குல்ல ரூட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல எல்லாமே வந்துட்டு நிலப்பகப்புக்கு மேலேயே வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கும் பிகாஸ் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நிறைய படங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லைனாலும் நம்ம இதை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தூகம் நிறைய இருக்கு படிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோமா இதை நான் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் ஜஸ்ட் காதால் கேட்டுக்கோங்க போதுமானது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டு நம்ம எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும் ஸோ இங்கே உள்ள ட்ரீஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா மஹோகனி எபோனி அண்ட் ரோஸ்வுட்டு இது வந்து அந்தமான நிக்கோபார்க் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸு அண்ட் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் டியூஸ் டெசிடியூஸ் ஃபாரஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லை அப்படின்னா மான்சூன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே உள்ள ட்ரீஸ் என்னெல்லாம் சேலு அதுக்கப்புறம் பீப்புள்
ஸ்பைஸ் ரொம்ப காமனாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கே நம்ம சுந்த பன்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சு வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது இப்போ வந்துட்டு ஒவ்வொருவரால் பிக்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுல என்ன மாதிரியான அந்த இடத்துல வந்துட்டு வெஜிடேஷன் இருக்குது அந்த எங்கெங்கெல்லாம் இது அவைலபிலிட்டி இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதுனாலும் எப்படினாலும் எங்கேனாலும் கேள்விகளில் வரலாம் எப்படி வந்தாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண தெரியும் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம படிப்போம் பட் படிக்கிறது தெளிவாக படிக்கிறது நமக்கு நல்லது ஓகே சரிப்பா இப்போ ஃபாரஸ்ட் எதுக்கு தான்ப்பா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன் தான் இது தான் அது தான்லாம் நம்மளால் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இல்லை ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தாலே இதை ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே நமக்கு தாராளமாக போதுமானது ஸோ வந்துட்டு நிச்சயமாக மண்ணை வந்துட்டு நிலத்தோட பிடிச்சி வச்சுக்கிறது இதுதான் ஃபர்னிச்சர் செய்கிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு ஃபியூவல் ஃபாடக் ஃபாடக்னா நம்மளுடைய கேட்டல்ஸ்லாம் இருக்கலாம் கால்நடைகள் அதுங்களுக்கு சாப்பாடு போடுக அந்த விஷயம் தான் ஃபாடகுங்கிறது அடுத்தது ஷெல்டர் மெடிடேஷன் ஆக்சிஜன் அப்புறம் ஹனிக்கு ஃப்ரூட்ஸுக்கு கம் அண்ட் லேக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நேச்சுரல் ஹேபிடேட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் டிம்பர் கப்பர் இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஃபாகஸ் தான் யூஸ் ஆகுது அண்ட் இப்போ நம்ம நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸாக கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ ஒன் மகோத்சவ் அதாவது வண்ணா வனம் தானே ஸோ வனம் மகோத்சவ் வன் மகோத்சவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது ஸோ இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த உலகத்துக்கு சொல்கிறதுக்காக இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணி ஆக்சிஜனை வெளியில் கொடுக்குது ஸோ எக்கச்சக்கமான உயிரினங்களுக்கு வந்து வீடுகளாக இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் அண்ட் இதை தாண்டி நம்ம வந்து இப்போ அளவுக்கு மீது நிறைய மகங்களை வந்து அழிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் அழிக்கிறதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம மகங்கள் நடுறதே கிடையாது ஸோ டீஃபாரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அண்ட் இதனால இன்னுமே வந்து நமக்கு நகை கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேப்பா இவ்வளோ பார்த்து முடிச்சாச்சு இதுக்கு மேலேயும் பார்க்கணுமா அப்படின்னா எஸ் இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகுது வைல்ட் லைஃபை பற்றி ஸோ வைல்ட் லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாகஸ்ட் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான வைல்ட் லைஃபுக்கும் வீடுகளாக இருக்கு ஸோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் வெரைட்டி ஆஃப் வெப்டைல்ஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் மேமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் வார்ம்ஸ் இது எல்லாமே ஃபாகஸ்ட்டில் இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து வெப்டைல்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் அவ இந்த லிசாடு ஸ்னேக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னா தண்ணிலையும் வாழும் நிலத்திலையும் வாழும் கோக்கடையில் ஃபாகு இதெல்லாம் மேமல்ஸும் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் யானை அதுக்கப்புறம் சிங்கம் புளி எல்லாமே நெக்ஸ்ட் பேர்ட்ஸு கண்டிப்பாக பேர்ட்ஸை பற்றிலாம் சொல்ல தேவையில்லை இன்செக்ட்ஸு வார்ம்ஸு இந்த மாதிரி எக்காச்சக்கமான அனிமல்ஸ் இருக்கு நம்மளோட ஃபாகஸ்ட்டில் ஓகேப்பா அப்போ இவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருக்கே இதெல்லாம் நம்ம ஒழுங்காக பாதுகாத்துட்டோம் ஆனால் நிச்சயமாக இல்லை பட் அதுக்கு நிறைய ஒர்க்கிங்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அது என்ன மாதிரியான ஒர்க்கிங்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு அடுத்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த பேராகிராஃப்ஸில் இருக்கும் அப்புறமா வாசிச்சுக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டுக்கோங்க ஸோ டைகர் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவோட நேஷனல் அனிமலாக இருக்கும் அண்ட் அதே நேரத்தில் கிஃப் ஃபாரஸ்ட் குஜராத்தில் ஒன்று இருக்குது ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஏஷியாட்டிக் லயன்ஸ் வந்து ரொம்ப அடி அதிகப்படியாக இருக்கும் எலஃபன்ஸ் வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலி அசாம் அண்ட் நம்மளோட கேரளா கர்நாடகா இந்த ரீஜன்ஸில் இருக்கும் ஒன் ஹார்ட் ரைனோசகஸ் அப்படிங்கிறது அசாம் ஏரியாவில் வந்து அதிகப்படியாக இருக்கும் கேமல்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ராஜஸ்தானில் இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கிரேட் வைல்டு ஆசஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரேன் ஆஃப் கட்சியில் இருக்குது ஓகே வைல்டு கோட்ஸு ஸ்னோ லெப்பர்ஸ் பியர்ஸ் சாரி பியர்ஸ் இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸில் இருக்குது ஓகே அண்ட் இதை தாண்டியும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா மங்கி உல்ஃபு ஜாக்கல் நிகாய் சீத்தல் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான அனிமல்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் இது வந்து நம்மளோட பேசிக் பர்ஸ்பெக்டிவ் இதுக்கு மேலே போகும்போது என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் படிப்போம் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் பற்றி அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி படிப்போம் ஸோ அப்படி படிக்கும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் எந்த இடத்துல எந்த அனிமல் இருக்குது அதுக்கு என்ன கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் அது வாழும் தெரிஞ்சாலே ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னோ லெப்பட் ஸ்னோ இருக்கிற இடத்துல தான் வாழும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் வந்து ஸ்னோ லெப்பட் வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைல்ல அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இங்கே பாதி விஷயங்களை எலிமினேட் பண்ணி ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸுக்குள்ள முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நேஷனல் பேர்ட் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரியும் பீ காக் அண்ட் இதை தாண்டி
ஹார்மோன்ஸ் இதில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அவேர்னஸ் வீக் அப்படின்னு ஒரு வீக் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அது எந்த மந்த்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்னா அக்டோபர் மாதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் வீக்காக நம்ம வந்து வைல்ட் லைஃப் அவேர்னஸ் வீக் அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதிலலாம் இன்னுமே இது வைல்ட் லைஃபை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாஸை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி எப்படியாச்சும் இந்த வைல்ட் லைஃபை நம்ம பாதுகாக்கலாம் அண்ட் பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்கும் போது ஆல்ரெடி இந்தியாவுக்கு பல பகவைகள் வந்துட்டு போகும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல ஸோ அந்த மாதிரியான மைகிரேட்டிவ் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னெல்லாம் அப்படின்னா பெலிக்கன் இருக்கு சைபீரியன் கெயின் இருக்கு இந்த சைபீரியன் கெயின்லாம் சைபீரியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு போகும் ஸோ டிசம்பர் மாதத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இங்கே சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து மார்ச் மாதத்துக்கு தான் கிளம்பி போகும் ஸோ அங்கே உள்ள சீசனல் சேஞ்சுக்கு அது இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகும் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ இங்கே இது இருக்குல்ல இதுதான் ஸ்டாக்குடைய வெரைட்டி அதுக்கப்புறம் ஃப்ளமிங்கோ பின்டாலு டக்கு கர் ஃப்ளூவா இது எல்லாமே வந்துட்டு சீசன் பை சீசன் மைகிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு பல இடங்களுக்கு மைகிரேட் ஆகும் அண்ட் இப்போ இங்கே நமக்கு தெரிஞ்சதே வேடந்தாங்கலே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மைகிரேட்ரி பிளேஸ் தான் அதே மாதிரி திருநெல்வேலி கிட்ட இருக்க கூந்தங்குளம்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கேயும் மைகிரேட் ஆகும் அதே மாதிரி அசாமில் ஒரு இடத்துல மைகிரேட் ஆகும் ஸோ சில இடங்களில் மைகிரேட் ஆகும் போது அங்கே ஒரு ஃபெஸ்டிவலாகவே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த அசாம் அந்த ஏரியா சைடில் வந்துட்டு ஃப்ளாமிங்கோ ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம வகவேற்கவும் செய்யும் பட் இங்கேயும் நம்ம கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அழிச்சுட்டே பல பகவைகள் இந்த நம்ம கண்ட்ரியை நோக்கி வரவும் செய்யாது அண்ட் இதை அழிச்ச பாவம் நம்மளும் வந்து தான் செய்யும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கான சொசைட்டியாக மட்டுமே இது இல்லாமல் நமக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனும் இந்த பூமியில் தான் வாழணும் ஐடியாவோட நம்ம செயல்பட்டாலே இங்கே பல விஷயங்களும் நம்மளால் தடுக்க முடியும் சரி வித் ஆட் நோட் நம்ம வந்துட்டு ஃபைனலி என்னென்ன கேள்விகள் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா மாய்ஸ் சென்றம் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தானே அதுக்கப்புறம் மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் வந்து எங்கே இருக்கு ட்ரைவின் என்ன அப்படின்னா செலைன் வாட்டர் அதாவது சால்ட் வாட்டர் அவ்வளோதான் அப்போ மகோனி அண்ட் கோஸ்வுட் இத நம்ம பார்த்தோம் இல்ல எங்க பார்த்தோம் டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல பார்த்தோம் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னா எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஓகே அடுத்தது வைல்டு கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்னோ லெப்பர்ஸ் எங்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹிமாலயன் ரீஜியனில் தான் இருக்கும் ஸ்னோ அப்படின்னாலே ஹிமாலயாஸ் தான் ஹிமாலயன் ரீஜியனில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா டியூகிங் த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பீரியட் ஸோ சவுத் வெஸ்ட்ல என்ன ஆகும் மாய்ஸ்டர் எங்கேருந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்காங்க ஸோ சீல இருந்து ஜென்ரலி லேண்டுக்கு தான் வரும் ஸோ சீ டு லேண்ட் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஓகே வித் திஸ் நம்ம வந்து இந்த ஃபைனல் சாப்டர் ஆஃப் ஜாகிரபி என்சிஆர்டி கிளாசிக்ஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் ஃபர்தர் சாப்டர்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணும் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ சேம் இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டாண்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ப்ளீஸ் டூ